Hello guys! Sa video ito, matutunan natin kung paano magpalit ng magnetron ng marine radar. So do your company a little favor na hindi na gumastos ng uh, malaking halaga para lang palitan ang magnetron ng radar. At napakadali lang po palitan ang magnetron ng radar. So, ang unang tanong, kailan ba dapat palitan ang magnetron ng radar? So, unang-una, basahin ang maker's manual ng inyong radar. Karamihan sa mga radar, ang recommended uh, running hours niya na kailangan ng palitan ay nasa 4,000 running hours. So, makikita niyo doon sa TX o sa transmit hours ng radar kung ilan na ang running hours niya. Na itong aming uh, radar ay JRC GMA uh, 7122 model. O ang nakalagay doon ay 4000 running hours. So aside from that, tingnan niyo rin yung uh, magnetron current ang normal current ay 6 to 9 scale. Yung sa amin ay nasa 5.5 na lang. Kaya kailangan na talagang palitan. Ngayon, paano ba ang procedure kung magpalit ka ng radar magnetron? So yan ay depende sa inyong safety management system. No. Tulad ng sa amin ay kailangan namin magpadala ng risk assessment sa company for approval. So once na-approve na 'yan, ay kailangan pa naming mag-raise ng working aloft permit at saka electrical job permit. Kasi kailangan mas guro natin na safe ang gagawa ng pagpalit ng magnetron. So, kailangan ang radar ay naka-switch off ang power niya no, sa breaker at uh, merong notice or warning na hindi siya pwedeng i-on at siya ay under maintenance. Ayan ang warning notice na naka-display sa radar monitor. Then, kailangan din natin i-switch off ang... Uh, switch sa breaker oh, may mga number naman yan tulad nito, ang radar merong uh, nakalagay na number 5 saka number 6 no? ito yung uh, AC power ng radar 5 and 6 so yan, nakaswitch off na siya number 6 at ang number 5 so, sa radar mas gagawa so kailangan ng working aloft permit para masiguro na nakasuot ng proper PPE or uh, personal protective equipment ang mga gagawa doon akyat sa taas naka harness uh, at titingnan din ang weather condition kung it's is safe ba na umakyat sa radar mass yan so nandoon na lahat yan sa mga checklist na included sa working aloft permit sa electrical job permits So yan ang mga tools na kailangan, tatlo lang, na ihanda nyo bago umakyat sa taas. So I suggest magdala din ng camera para mapicturan muna ang magnetron, pati yung mga wirings, para masiguro na tama ang pagkabit. So yan, uh, after ma switch off ang uh, radar at uh, malagyan ng notice, Bakit na ang ating mga engineers para palitan ang magnetron. So mga umakyat na yan ay si Port Engineer Romulo at si Chief Engineer Makilang. Sila ang gagawa sa taas. At mamaya susunod na rin si Second Mate Alfie Valdez. So, pag akit sa taas, kailangan patayin ang safety switch na ito. Ayan.
Sure lang na pagbalik uh, nyo ng takip ay siguradong watertight siya. So dapat check yung gasket kung okay pa. Then uh, maganda ang pagkatisa. Tamang tama ang pagkatisa ng mga nuts para siguradong hindi mapasok ng tubig. At bago bumaba, siguraduhin nakaswitch on ang safety switch. Hindi dyan nagtatapos ang pagpalit ng magnetron. Kasi kailangan din natin i-reset yung transmit hours to zero. So madali lang din. Ito yung procedure. Gamit ang left key ng mouse, click main and hold hanggang lumabas yung code input. Zero and enter. Lalabas na yung maintenance menu. Click maintenance menu, select 5, the XRX time, select 1, clear the X time, are you sure? Yes to confirm, then exit, voila, the X time is now 0, okay, very good. Meron kayong natutunan at nagustuhan nyo itong video na ito, huwag kalimutang bigyan ito na thumbs up. At mag-subscribe na rin sa aking channel for more videos. Sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Thank you for watching!